सो हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दी ब्रोकर तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शेन है और फिर शैन एक कंपनी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो वहाँ के एनवायरमेंट को देखने लगता है फिर कुछ देर बाद उसे किसी का कॉल आता है जहाँ उसे कॉल पे बताते हैं कि तीन आदमी नीचे आ रहे हैं और उसमें से मोटा वाला हमारा टारगेट है तो शैन उसे देखने लगता है पर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है और शैन उस आदमी को वॉशरूम में बेहोश कर देता है और फिर उसके पॉकेट से एक ड्राइव को निकाल लेता है और तभी उसके गार्ड भी वहाँ जाते हैं फिर शैन उन्हें भी मार देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और फिर वो ड्राइव अपने पार्टनर को दे देता है अब हमें दूसरी तरफ इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जियानिंग होता है और वो शैन से टकराती है बट शैन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है और तभी शैन की पार्टनर वहाँ उसके लिए कार लेके आ जाती है और फिर वो ड्राइव श्यान को दे देती है और श्यान उसे पार्सल कर देता है और उसके बाद श्यान कार में बैठ जाता है फिर श्यान के पार्टनर उससे पूछती है कि ये हम इस फाइल को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं पर श्यान कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी कंट्री को बहुत बड़ा लॉस होगा दूसरी तरह हमें जियानिंग को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में जा रही होती है और कोई एक आदमी उसे जाने से रोक रहा होता है पर जियानिंग रुकती नहीं है और अंदर चली जाती है और अपने प्रोफेसर हैरी से कहती है कि ये तो मेरा आर्टिकल है और ये आपके नाम से कैसे पब्लिश हुआ है तो प्रोफेसर कहता है कि तुम मेरी लैब में काम करती हो और यहाँ का सब खर्चा मैं उठाता हूँ और मेरी वजह से ही तुम वो एक्सपेरिमेंट पाई थी फिर जियनिंग कहती है कि इस आर्टिकल में मुझे अभी बहुत कुछ ऐड करना था तो वो प्रोफेसर कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी तुम वो आर्टिकल पब्लिश नहीं करा पाती फिर जियनिंग उस प्रोफेसर से कहती है कि तुम्हें इस बात के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए पर वो प्रोफेसर हंसते हुए कहता है की तुम चाहती हो की मैं तुमसे माफी मांगू ये तो पॉसिबल ही नहीं है और वैसे भी तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला है तो तुम यहाँ काम कर सकती हो फिर जियनिंग कहती है की मैं तुम्हारे साथ अब कभी काम नहीं करूंगी वो प्रोफेसर कहता है की तुम ये सब करके अपना फ्यूचर खराब कर रही हो तो जियनिंग उसे कहती है कि मैंने अपना फ्यूचर खराब नहीं किया बल्कि तुमने किया है और उसके बाद वहां से चली जाती है फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मिस सू से कहती है कि आप दोनों लीडर यहाँ हैं और मिस्टर फेंग ने न्यू एम्प्लॉयज को हायर किया है और वो उसकी रिपोर्ट करने कभी भी आ सकते हैं और उसमें से एक मिस शू आपकी टीम से ही है वहीं दूसरी ओर जियलिंग हमें एयरपोर्ट पे दिखाई जाती है जहाँ वो किसी को ढूंढ रही होती है फिर उसकी नजर एक लड़की के पास जाती है और फिर वो उसके पास चली जाती है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जूजू है और ऐसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और दूसरी तरह हमें सैन दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रह रहा था फिर हमें जियनिंग को दिखाते हैं जहाँ जूजू उसे सारी कंपनी बता रही होती है उसे बताती है की तुम्हें मिस सू की टीम के लिए हायर किया गया है अब हमें जियनिंग और मिस सू को दिखाते हैं जहाँ जियनिंग उनसे पूछती है कि मुझे कब से काम स्टार्ट करना है तो मिस कहती है कि तुम अभी अभी तो आई हो तुम कम से कम दो दिन का रेस्ट तो कर लो तो इस पर जियलिंग कहती है कि मुझे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है वहीं दूसरी तरफ जो जो सभी इम्प्लॉयज को बता रही होती है कि मैंने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा और उसने मुझे बताने से साफ मना कर दिया तो जू एक फ्रेंड बोलती है कि वो अब्रॉड से आई है इसलिए वो कूल cool बनना चाहती है तभी जूजू का दूसरा फ्रेंड कहता है कि उससे पूछना चाहिए था कि तुम सिंगल हो या नहीं क्योंकि तुम बहुत बोरिंग बातें कर रही होगी इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया और तभी वहाँ वे आती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो फिर जूजू उसके पास जाती है और उसे बोलती है की अब तुम्हे ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो इस पर वे पूछती है क्यूँ तो इस पर जूजू कहती है की मैं तुम्हें बताना चाहूंगी की अभी अभी एक न्यू एम्प्लॉय यहाँ आई है जो की अब्रॉड से आई है और उसकी सैलरी तुम से भी ज्यादा है और तभी मिस सू वहाँ आती है और वे को अपने साथ ले जा देती है और उससे बोलती है कि तुम जियनिंग को ये ऑफिस दिखाओ पर वे कहती है कि अभी तक मेरी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है जो आपने मुझे कल दी थी तो मिस शू कहती है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम इसे ऑफिस दिखा दो तब तक तो वे जियनिंग को रूडली टोन में कहती है मुझे फॉलो करो फिर हमें दूसरी तरफ सैन दिखाते हैं जिसको किसी का कॉल आता है और ये कॉल जूजू का होता है और वो सैन से कहती है की मैं आपको कन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं तो शैन कहता है कि मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा कॉल कट होने के बाद जूजू की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी फिर जूजू उसे जैन की फोटो दिखाती है तो उसकी फ्रेंड रिप्लाई करती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है तो फिर जूजू कहती है कि अब मुझे ऑफिस आने के लिए एक
पर ये हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट ऑफिस है और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है फिर नेक्स्ट सीन में वे मित्सु से पूछती है कि आपने उस नई लड़की को क्या काम दिया है तो मित्सु कहती है कि तुम अपने वो एक्सपेरिमेंट मुझे दे दो तो वे उनसे पूछती है क्यों तो मित्सु उसे डांटते हुए कहती है कि मेरे कुछ अपने आइडियाज हैं तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और चुपचाप अपना काम करो तो ये सुनकर वे वहां से चली जाती है फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे जियनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछती है और जियनिंग उसे इग्नोर करते हुए कहती है तुम अपना काम करो फिर हमें ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जियनिंग अपने कलीग से कहती है कि आज मैं एक फाइल पढ़ रही थी जिसमें कंपाउंड लाइब्रेरी के बारे में था तो सही पर उसका एग्जिस्टेंस नहीं था फिर वो कलीग जियलिंग को बताती है की वैसे तो तुम कोई भी फाइल पढ़ सकती हो पर वो फाइल सिर्फ रिसर्चर्स के लिए है तो जियलिंग उससे कहती है की क्या मैंने तुमसे कुछ गलत चीज पूछ दी तो उसकी कलीग रिप्लाई करती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो तो जियलिंग उसे बताती है कि मैंने कुछ टाइम पहले वे से कुछ पूछा था और वो मेरी किसी भी बात का रिप्लाई ही नहीं करती तो जियलिंग की एम्प्लॉय उसे बताती है कि वे हमेशा से ऐसी थी और जब से तुम आई हो उसे लग रहा होगा कि तुम उसकी पोजीशन ले लोगी इसलिए वो तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रही है फिर जियनिंग उसे पूछती है की आस कोई सुपर है क्या तो उसकी कलीग उसे बोलती है की तुम्हे सुपर का क्या करना है तुम ऑनलाइन भी तो शॉपिंग कर सकती हो तो जियनिंग उसे बोलती है कि डिलीवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो डिलीवरी चार्ज भी लेंगे तो उसकी एम्प्लॉय उसे बोलती है कि तुम्हारी डिलीवरी दो दिन में पहुंच जाएगी और वो ज्यादा चार्ज भी नहीं करेंगे तो जियनिंग उसे बोलती है कि अब्रॉड में तो डिलीवरी दस दिन में होती थी और वो बहुत ज्यादा चार्ज भी करते थे अगले सीन में हमें सैन दिखाते हैं जो की अपने होटल से बाहर आके मेट्रो स्टेशन में जा रहा होता है और उस मेट्रो के अंदर जियलिंग भी बैठी होती है और उसकी नजर इनके हाथ में रखी एक मैगजीन पे जाती है जिसपे प्रोफेसर की फोटो छपी होती है जिसको देखकर उसे प्रोफेसर की सारी बातें याद आती हैं। फिर जैसे ही सियान जियलिंग को देखने वाला होता है तभी एक आदमी उसके आगे आकर बैठ जाता है फिर अगला सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ जूजू सैन को पूरी कंपनी दिखा रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें मिस्टर सू की टीम के लिए हायर किया गया है और सैन के ऑफिस में एंटर करते ही सारी लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती हैं तभी एक एम्प्लॉय जियलिंग को कहती है कि तुम्हें क्यूट लड़के को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जियलिंग उस एम्प्लॉय से बोलती है की मुझे इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए तो वहाँ खड़ा एक दूसरा एम्प्लॉय कहता है की तुम्हे डॉक्टर ली को देखना चाहिए फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर सन और मिस्टर सैन दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्सू दिखाते हैं जो कि जियलिंग को पूछती है कि क्या अभी तक तुम मिस्टर सन से नहीं मिली ना तो जियलिंग कहती है नहीं फिर मिस्सू उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी उससे मिलाती हूँ फिर हमें मिस्टर सन और सैन दिखाते हैं जहाँ मिस्टर सन सैन को एक आर्टिकल पढ़ने के लिए कहते हैं तो सैन उनसे कहता है कि मैं ये आर्टिकल पढ़ चुका हूँ तभी मिस्सू वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि क्या यही तुम्हारा न्यू एम्प्लॉय है और फिर मिस्सू और सैन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं फिर मिस्सू जियलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरी टीम की न्यू मेंबर है जियलिंग उसी मैगजीन को देखती है जो शैन के हाथ में है और उस पर प्रोफेसर की शकल देख के उसे उसे उसकी सारी बातें याद आ रही होती हैं तभी वो लोग प्रोफेसर हैरी के आर्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो शैन उनसे कहता है कि अभी भी इसमें बहुत चीजें ऐड होना बाकी है तभी मिस्टर सन कहते हैं कि मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो प्रोफेसर हैरी नहीं देख पाए वो चीजें नहीं देख ली हैं। तभी जियलिंग कहती है कि मैं मिस्टर सैन की बात से एग्री करती हूँ और उस आर्टिकल के बारे में और भी डिटेल देने लगती है मिस्सू कहती है की अब हमें जाना चाहिए क्यूँकी हमें काम है फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर भागते हुए एक रूम में जाते हैं तो उस रूम में पेशेंट के पेरेंट्स कहते हैं कि इसे बचा लो इसकी जान खतरे में है तो वो डॉक्टर कहता है कि जिया कहाँ है तो नर्स उसे बताती है कि जिया टी ब्रेक के लिए बाहर गई है फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्सू और जियलिंग को दिखाते हैं जहाँ मिस्सू जियलिंग से कहती है की बताओ तुम्हे मुझसे क्या काम था जियनिंग बताती है कि कल मैंने से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी थी पर उसने मुझे बताने से मना कर दिया है तो मिस्यू बोलती है तो क्या तो इस पर जियनिंग कहती है कि वे शायद मुझे पसंद नहीं करती थी इस पर मिस्यू कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तो जियलिंग कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ ना कि ये सब फालतू ड्रामे देखने तो मिस्सू जियलिंग से कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि अब मैं तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक करूँ पता है तुम अभी एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो जो कि छोटे स्कूल में होते हैं 
पहले तो वो अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर उसके बाद अपने टीचर से कौन की कंप्लेन कर लेते हैं तो जियनिंग कहती है कि मुझे नहीं पता उससे मुझ मुझसे क्या दिक्कत है तो मित्सू कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ से तुम आई हो तुमने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया है और तुमने दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर कर दिया और मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी कि तुम थोड़ा कम बोला करो और दूसरों की भी थोड़ी सुन लिया करो फिर दूसरी तरफ जो जो सैन को अपना डेस्क दिखाती है फिर सैन उनसे पूछता है की क्या सारे रिसर्चर यही पर काम करते हैं तो जो जो उसे बताती है की हाँ सभी रिसर्चर यही पर काम करते हैं पर जो सीनियर रिसर्चर हैं उनके लिए अलग ऑफिस होते हैं नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पेशेंट के फैमिली मेंबर डॉक्टर से पूछते हैं कि अब पेशेंट कैसा है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो ठीक है तभी वहाँ जिया आ जाती है और डॉक्टर सीन से पूछती है कि मिस्टर सैन को क्या हुआ है तो वो डॉक्टर जिया को अंदर लेके जाता है और उस पर खूब चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता ना कि वो पेशेंट डायबिटीज का मरीज है तो तुमने उसे मिल्क टी क्यों दी तो जिया उसे कहती है कि मैंने उसे मिल्क टी नहीं दी पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और उसके ऊपर खूब चिल्लाता है फिर नेक्स्ट सीन में जिया लिंक कॉफी ले रही होती है पर उसके पास कैश नहीं होता शियान वहाँ आ जाता है कहता है कि मैं इसके लिए पे कर दूंगा फिर जिया लिंक कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी थैंक यू फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिया दिखाते हैं जो कि खुद ही से बड़बड़ा रही होती है कि वो मेरे ऊपर ऐसे कैसे चिल्ला सकता है मैंने उस डायबिटीज को पेशेंट को मिल्क टी नहीं दी फिर हमें शैन और जिया लिंग दिखाते हैं जहाँ जिया लिंग उसे ट्रीट के लिए थैंक्स कहती है तो शैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ तुम एक वी डाउनलोड कर लो जिससे तुम्हें अगेन ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी तो जिया लिंग उसे कहती है कि तुम मुझसे बेटर यहाँ एडजस्ट हो रहे हो तो जैन कहता है कि कुछ चीजें सही होती हैं तो इस पर जिया लिंग कहती है कि हमेशा जरूरी नहीं कि हर चीज सही हो तो शैन कहता है क्या तुम्हारा सुबह के आर्टिकल से मतलब है तभी वहाँ वे आ जाती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है और यही ये पार्ट एंड हो जाता है तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग